I have been to a lot of places in Germany. Maybe I've been here a dozen or a dozen and a half times, but it's only my second time in Cologne. And I remember the first time in Cologne, I fell in love with the city because it has its own nature of warmth. I love it. Germany excites me. They're true thought leaders. You're true thought leaders here. Um, in some of the countries, we watch as reconnective healing becomes legally recognized, acknowledged forms of healings by their governments. Germany has taken it upon themselves to develop this practitioner organization and it's a very forward-thinking process. The media has just stepped into recognizing that it's their responsibility to start to share a gift. The media around the world has followed this pattern. So has Germany. The pattern of before saying the world's not ready. I had a wonderful interaction with the media here. And we spoke about that. And I said, do you really want your tombstone to read the world wasn't ready? Or do you want it to read, I helped get the world ready? The media is taking a step in helping to get the world ready, starting here with Germany. And I think in large part, it's going hand in hand with the Practitioner Association here in Germany. It's a consciousness, a modern, take charge way of moving forward. Reconnective healing is an art, it's a science, and it's a philosophy. It doesn't have a philosophy, it is a philosophy. It is easily learnable, easily teachable, because it's not really healing that you're teaching. What you're doing is you're sharing a transmission of the energy, light, and information throughout the room of the students and then showing them how to become familiar with it, to recognize it, to work with it. It's not an energy healing technique. It doesn't require steps. It doesn't require rituals. It doesn't have a basis in fear where you have to protect yourself from negative energy. It's clean, it's clear, it's grounded. It's practiced by lay people around the world. It's practiced by doctors in hospitals as well as in their own private practices. Was war für dich der Impuls? Warum bist du dieses Wochenende hierher gekommen? Eigentlich hat mir eine Freundin hierher geschleppt. Also sie hat letztes Jahr gesagt, ob ich mit ihr mitkommen wollte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das war, hat noch nie davon gehört. Und ähm, ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe mich angemeldet für das Seminar und äh, es ist toll. Es ist wirklich, was ich gesucht habe. <lacht> Also ich bin Ärztin von der Ausbildung her und energetisch, ich habe ganzheitliche Ausbildung, war früher viel in Asien, Sri Lanka, Heiland begegnet, habe selbst halt energetische Sensation gehabt in den Händen und das auch ausüben können, aber nicht weitergeführt. Also es, war, es hat sich dann, ist dann wieder weggegangen. Und ich wusste aber, irgendwann werde ich damit arbeiten. Aber habe halt für mich eine Form oder mich gefragt, welche Form ich da annehmen kann, wie ich am besten damit arbeite. Und ich finde, ja, es ist hier ganz passend jetzt auch das, was ich äh, so für mich bisher gefunden habe und wo ich jetzt Verwirklichung drin sehe. Okay, ich habe mich lange mit Quantenphysik tatsächlich beschäftigt. Meine Dissertation hat was mit Quantenphysik zu tun und 
bin dann über NLP, über neurolinguistisches Programmieren, einfach dazu gekommen, mich mal ein bisschen zu erweitern, so das Bewusstsein zu erweitern und mich einfach mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und so bin ich dann irgendwann auf Eric Pearl, auf das Buch gestoßen, habe das Buch gelesen, es hat mich fasziniert und habe gesagt, den Mann möchte ich gerne mal live erleben und mal gerne selber erfahren, was das ist. Ich habe lange überlegt, ob ich an dem Seminar erstmal teilnehme, aber die Steine in meinem Leben haben sich halt so zusammengelegt, dass ich halt hingekommen bin und es gefällt mir im Moment sehr gut. Ich bin sehr positiv überrascht, weil es, sich, weil es sich hier viele Dinge eignen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Und ich muss auch sagen, also man merkt auch sehr stark die Wirkung von Reconnection. Ich hatte Fellgeburt letztes Jahr gehabt und dann dieses Jahr habe ich, letztes Jahr habe ich entdeckt, dass ich ein Autoimmunsyndrom hatte. Das ist schwer, schwanger zu werden und man kann das Kind immer wieder verlieren. Und äh, irgendwie, das war so, dass ich einfach, ich hatte ein Programm, ein Fernsehprogramm, das heißt Connection Alemanha, Germany Connection. Und, und wegen meinem Programm, I, ich habe gemacht einmal in Google Connection und bin zu Reconnection gekommen. Das war ganz zufällig. Und dann plötzlich habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich das sehen. Und habe ich auf Portugiesisch gesehen, weil ich in Portugal meine Reconnection zu tun, habe ich Reconnective Healing auch hier gemacht, in Deutschland ganz toll. Und seit Februar habe ich die Reconnection gemacht und mein Autoimmunsyndrom ist nicht mehr zu sehen in meinem äh, Blut untersuchen und das finde ich unglaublich und ich liebe es, die Frequenz zu fühlen. Ich bin noch nicht schwanger, aber ich weiß, ich, ich werde es. <lacht> Reconnective Healing ist It's a return to an optimal state of vibration, an optimal state of balance, in which our imbalances seem to vibrate out of the system. It can be understood, and is understood, as a fully comprehensive spectrum of energy, light, information, healing frequencies. The first basic element being energy, because, well, everything is energy. Everything that we are is energy. Energy is our essence. It's organic to us because it is us. It's our actual physical body. Light is a resonance and a communication with the frequencies between the universe and us. And the information of the energy, light, and information spectrum comes through the very interaction and an entrainment of the energy and the light. It's tangible, it's measurable, you can actually feel it. We teach you how to discover, access, become aware of your relationship with the reconnective healing frequencies. It completely transcends energy healing and all of its myriad complex techniques. It's not a therapy, it's not a treatment. It doesn't focus on symptoms. It focuses on a return to balance. It's so much more than therapy and treatment. There's no diagnosis. We simply interact, access with and interact with the reconnective healing frequencies, bringing about changes, healings that are often fairly instantaneous and have a tendency to be lifelong. Science is continuing to explore how it works, trying to discover how reconnective healing works. Their studies have already confirmed the existence of reconnective healing, They're observing what it's doing. They're learning to figure out how. It's been documented in a dozen, a dozen and a half international studies so far, maybe more, some of which are published, some of which are waiting to be published. When the reconnective healing frequencies sort of entrain with our, what you may think of as an energy body, we emit and vibrate at a higher level of light. It's been shown to restructure our very DNA, or as I like to say, to reconnect our very DNA. It results in the emission of higher levels of light that are more harmonic, more coherent. Stanford professor emeritus, Dr. William Tiller, who's famous for his many studies around the world, he explains that when reconnective healing, when the information carried through the reconnective healing frequencies is introduced, It creates coherence, harmony, and order, a return to order in the system. In other words, a greater harmony, a greater balance within us. 
So what's the reconnection? It's an accelerated exchange of this energy, light, and information found in the reconnective healing frequencies. It is a focused formation to connect basically three systems. The ley lines that encircle the planet and the globe, the meridian lines on our bodies, often used by acupuncturists, and tying us in to a universal energy system, sometimes referred to as a universal grid system. The reconnection is a once in a lifetime experience. It ties us back into a timeless network or a timeless system of intelligence. You know, jokingly, I often say it should come with a warning, it says caution, the reconnection may radically alter the course of your life. Now that's not really accurate. What it will do is it won't alter the course of your life, but it has a tendency to rapidly throw you onto your life path, your life mission, which may very well be the course you feel that you're already on. And very often, it's a course you haven't even dreamt of. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Wie ich so schön sage, in meinem früheren Leben war ich Diplomkauffrau und Heilpraktikerin. Seit den Seminaren im Jahr 2011 praktiziere ich also nur noch Reconnective Feeling und so Reconnection. Und mein gesamtes Leben hat sich vollständig verändert. Das heißt, wirklich alte, bestehende Ängste und Blockaden sind einfach weggefallen. Die waren einfach nicht mehr da. Es ging immer mehr in die Freiheit rein und in das Bewusstsein, es ist alles gut, so wie es ist. Das heißt, für mich war es so, dass es mich absolut zurück zu meiner wahren Essenz geführt hat und zu dem Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Die schönsten Geschichten sind eigentlich die, wo Menschen einfach nach den Sitzungen vielleicht gar nicht so viel sagen, ach ja, ich habe schon was gefühlt und das war schön und das bin ganz überzeugt, aber mehr auch nicht, in Anführungsstrichen, und mir, ich die aber wieder treffe oder sie schreiben mir oft über das E-Mail oder Brief oder kriege Karten und sagen, du, Christiane, seitdem, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber mein Leben hat sich komplett verändert. Ich gehe einen ganz anderen Weg. Ich habe das aufgegeben, das aufgegeben, das aufgegeben, aber dafür habe ich ganz, ganz viel geschenkt bekommen und bin heute einfach ein anderer Mensch. Entweder es gibt Spontanheilung oder die Menschen, die fühlen sich dann fülliger und kompakter und mehr in Harmonie und können dann kräftiger ihrem Alltag nachgehen. Und bei den Leuten mit Reconnection, was oft noch viel kräftiger ist, oft auch nach der zweiten Sitzung, wenn die dann aufstehen, dann haben sie einen ganz klaren Blick und oft ist dann so hell um sie rum und äh, sie sind dann mehr in ihrer Fülle. Zum Beispiel eine, die war, hat ihre, nach ihrer zweiten Reconnection, die war, ist eine ganz wunderbare Frau, aber die hat immer so ein bisschen gedrückt sich äh, angefühlt und nach ihrer zweiten Reconnection stand sie auf, hat gelächelt und hat dann auch mir angerufen und gesagt, alle Leute, die sie, denen sie dann danach begegnet ist, die haben sie angelächelt. Und ich habe sie dann ein paar Wochen per Zufall wieder gesehen und sie hatte immer noch dieses offene, weite, glückliche. Und sie hat auch gemeint, ihr geht seitdem wirklich gut. Also seit 2007 bin ich ja dabei und praktiziere. Und ähm, es war noch schwieriger, ähm, den Menschen das ähm, zu vermitteln. Es war sehr viel Skepsis und sehr viel, oh, was ist das und so. Und ähm, das in den letzten Jahren hat sich da unglaublich viel getan. Es kommen Menschen aus allen Lebensschichten, aus allen unterschiedlichen Berufen und nicht eben nur so die spirituell Suchenden, die schon in irgendwelchen anderen energetischen oder Heilungsprozessen sind, sondern ganz normale Menschen, die einfach berührt sind. Und sie wollen gar nicht oder sie, sie verstehen vielleicht gar nicht so viel, aber sie sind auf einer Ebene berührt und das ist es. Sie, kommen, sie trauen sich in die Erfahrung zu gehen und dann sind sie so begeistert und effektiv auch ähm, auf ihrem Weg unterstützt und ja, also ich habe unglaublich tolles Feedback. Es ist eine wundervolle Arbeit. We have to understand that the world and all of these manifestations are reflections of us. It's easy to want to go out and send a healing to a country, send a healing to a situation, send a healing to a house or to a land or to a government. The reality is, is when we share healings one-on-one -on -one as human beings, we start making better choices and decisions, even in whom we empower. 
in governments who make those choices and decisions or who we remove from power for making certain choices and decisions. It's like looking into the mirror. The world is a reflection of who we are. If we don't like what we see in the mirror, it is most likely not because the mirror is broken. When we try to heal these reflections, we're working on the symptoms. When we try to heal these reflections, it's like applying, it's like a woman applying makeup to the mirror itself. It might look all right if she doesn't move, breathe, or live. But once reality comes into play, you see the artificial separation. When we share healings one-on-one, -on -one, this is where we begin to change the world. Ich mag Erik seine lockere Art sehr. Er ist Mensch, er ist wie er ist und, ähm, und trotzdem hat er eine Tiefe. Also ich war gestern sehr, teilweise berührt und teilweise total äh, im Lachen und habe Tränen geheult und er ist so ehrlich und ich mag authentische Menschen einfach, die einfach ihren Auftrag leben und, und das merke ich bei den anderen im Team auch. Sie sind halt ganz normale Menschen, die es aber einfach tun, weil es als ihre Aufgabe in diesem Leben ist. Als wir angefangen haben, war es eine ganz kleine Gruppe, also da war ich noch nicht dabei, aber irgendwie eine Weile später wurde es mehr und mehr und mehr. Wir sind jetzt heute bei ungefähr 500 Mitgliedern ähm, und es wächst. Hier ist ein Seminar mit 700 Leuten. Alle sprechen mich auf den Verband an. Wir haben alle, also mehr als die Anmeldebögen, die wir mitgebracht haben, draußen quasi. Ähm, alle Flyer sind weg. Ähm, ich denke, es springt und es wird immer mehr und mehr. Und man merkt einfach, wir machen gemeinsame Aktionen. Ähm, treffen uns öfter zum Austausch und man merkt, dass die Verbundenheit wirklich wächst und wächst und wächst. Das möchte ich gerne mitnehmen. Also letztendlich geht es ja darum, ähm, ja, Menschen Gutes zu tun. Und da ich eigentlich schon lange weiß, dass meine Aufgabe hier auf der Welt ist, Menschen auf ihren Weg zu bringen, denke ich mal, ähm, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich hier bin. Ja, weil es einfach eine Abrundung ist, eine Ergänzung, eine Komplettierung, ein was auch immer. Und ja, es ist einfach nur spannend und ich finde es toll, dass ich hier bin. Ich, ich habe einfach mal gesagt, ich lasse mal los, alles immer wissenschaftlich zu betrachten. Und das versuche ich hier auch, zunehmend mit mehr Erfolg. Und mehr Erfolg heißt für mich, dass ich dann tatsächlich auch was spüre. Dass ich tatsächlich was in meinen Handflächen spüre und so weiter. Und äh, manchmal merke ich eben, wie es wieder losgeht. Und in dem Moment ist es wieder weg, wenn ich anfange zu denken oder, oder versuche zu analysieren. Und wenn ich es loslasse, dann kommt es wieder. Und das ist eine schöne Erfahrung. Also mein Wunsch und meine große Überzeugung ist die, dass diese Welt, dieser Planet wirklich etwas anderes erfährt. Dass wir in einem, in einem Punkt sind, in der Zeit heute, wo sich das Bewusstsein dermaßen erheben kann. Und erheben meine ich einfach, dass wir frei werden, dass wir wieder in, ein, in eine Totalität und eine Lebendigkeit kommen können, indem wir uns nicht zerstören müssen, sondern indem wir unsere Herzen öffnen können und die Liebe auf diese Welt bringen können. Was mich so begeistert ist auch, dass es jetzt nicht eine bestimmte Form ist oder irgendwas, was ich lernen muss, wo ich dann auch wieder als Mediziner das richtig machen möchte, sondern dass ich da einfach äh, da sein kann, präsent sein und die Arbeit unterstützt mich auch in der normalen Arbeit in der Klinik. Also ich arbeite da eher als Berater, nicht mit der Akutmedizin, sondern als Berater und diese Präsenz, dieses Dasein unterstützt mich also gegenseitig. Und das Gute ist, dass ich auch nicht mehr akutmedizinisch arbeite, weil das Denken mir zunehmend komplett konträr ist, ja, weil es einfach ein anderes Denken ist, anders einlassen und nicht dieses Ausschalten des des Kontrolllämpchens, wie wir es jetzt gestern immer gehört haben. Children learn so much more easily because they don't come in with the ego of thinking that they already know the answers. When we believe that we already know the answers, we filter everything through the answers that we think that we know and we tend to limit the amount of information we're able to take in. Children don't have that. Children don't come in with artificial fears. They learn the healing, they play with it, they access it immediately and beautifully. They're not doing crazy little things like trying to brush negative energy off of themselves and spray themselves down with alcohol. They're not living in fear. They're living in the excitement of love and awe and wonder and discovery. 
oftentimes what we do, well, just this, uh, a few days ago, just this Friday night, we brought up someone from the audience who was unable to raise her arms past about, if she were a clock, it would be a quarter to three, and, um, or 9.15, depending on how you view it. And then, although she and everyone else in the audience expected that I was going to do a healing on this woman, I didn't. I brought up a girl who was seven years old. Never read the book, of course. Never studied healing. She was a little nervous to come up at first. I mean, you know, there were 900 people in the room. And she had to come up on stage. But we showed her how to feel this in her hands, how to find it, how to play with it. And then we let her work with the woman who couldn't move her arms. And within moments on stage, in front of the eyes of the 900 people there, the woman regained her full range of motion, something she hadn't regained even though she had gone to doctors, chiropractors, physical therapists, osteopaths, and the seven-year-old girl in moments facilitated the healing for this woman. I don't know which is more exciting the effect that children have on the world or just the, the state of beauty that I experience watching children learn this. Was ist das für eine Erfahrung für dich jetzt ganz persönlich hier zu sein und das zu spüren, was hier passiert? Es ist, es ist eigentlich nicht so, wie man denkt. Also für uns gerade, wir sind ja nicht viel drin. Wir sind meistens raus und haben noch sozusagen die, die ganze Hintergrundsarbeit, aber man spürt die Energie. Und auch nach ähm, sieben Tagen in einem Kongresshaus sein, fühlt man es eigentlich nicht, sondern man hat diesen Aufschwung der Energie und man sieht die Teilnehmer, man sieht, wie sie sich verändern. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schönste. Wenn man sieht, wenn die Freitagabend kommen, und wenn die da am Dienstag gehen, sind es komplett andere Leute. Und das, also das macht Spaß. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir diese Organisation machen. Weil du siehst es in den Gesichtern der Menschen. Und das ist einfach, einfach wundervoll, finde ich. I remember landmarks along the way, but I think here I was in one small little chiropractic office on a corner of a street in Los Angeles. And now, the work that has come through has affected millions. But it's not me. You know what I really am for it, I think? I'm the mouth of the work. I'm the person who speaks. I'm the face that people think of and associate with it. But I'm not the work. I'm not the gift. But I'll tell you this. There is so much to do all the time that I'm so focused on that that sometimes I forget to look back and say, look what's been accomplished. Look what's been accomplished. It's truly amazing. Let me tell you, this is not what I'd planned for myself. Um, I didn't study healing. I didn't try to go into healing. Um, really, as I say, somewhat jokingly, uh, I, I left home, no, I left my office on a Thursday night thinking I was a doctor. I came back in on a Monday and I was something else. My parents always told me that I was something else, but this is probably not what they had in mind. Mm -hmm.